వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ టాక్ షో ముఖ్యంగా నేడు భారతదేశంలో గవర్నమెంట్ కొత్త ఎడ్యుకేషన్ విధానాన్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో భారతీయ చట్టంలో అండ్ స్కూల్ సిస్టమ్ లో చాలా ఫోకస్డ్ గా అనేక కొత్త విధానాన్ని ప్రోత్సహించే క్రమంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈ క్రమంలో రానున్న కాలంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఎటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని తీసుకొని వస్తాయి అనేది కూడా చాలా ప్రధానం చాలా కీలకం ఈ క్రమంలో చూసినట్లయితే బి స్కూల్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది నేటి ఆధునిక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఎటువంటి ఆధునికతని అందిపుచ్చుకుని మరింత ఉన్నతిగా వారి స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకునే క్రమంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది దీనికి సంబంధించిన అనేక కార్య అనేక విషయాలు మనతో పంచుకోవడానికి ఈ రోజు ప్రత్యేక షో లో మనకి రెగ్యులర్ గా మన వెంకటి కుర్తి గారితో పాటు అమెరికా నుంచి అదేవిధంగా ఇండియా నుంచి సిఎస్ శర్మ గారు కూడా అందుబాటులో ఉన్నారు ఈ బి స్కూల్ కి సంబంధించి ఆయన గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్స్ ని కండక్ట్ చేస్తూ అనేక యూనివర్సిటీస్ తో పనిచేస్తూ అనేక ఉన్నతమైన స్కిల్స్ ని తీర్చిదిద్దడంలో ఆయన చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నారు సో దానికి సంబంధించిన విషయాలు వారి మాటలు మనం తెలుసుకున్నాం ముందుగా ఆ వెంకటి కుర్తి గారు మీరు చెప్పండి ప్రధానంగా మనకి బి స్కూల్ లో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ లో బి స్కూల్స్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి సో ఆధునికంగా వస్తున్న ఇండియన్ గవ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల పట్ల మీ అభిప్రాయం నమస్తే అండి ఇప్పుడు బి స్కూల్ అనేటువంటి టోటల్ గా ఏంటంటే రిజల్ట్ ఓరియెంటెడ్ సిస్టమ్ రిజల్ట్ ఓరియెంటెడ్ అంటే ఉద్యోగం రావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో బి స్కూల్స్ అనేవి పనిచేస్తాయి నాకన్నా కూడా శర్మ గారు అయితే ప్రొఫెసర్ శర్మ గారు చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు సో వారిని ఈ విషయం మీద మాట్లాడితే బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో శర్మ గారు మీరు చెప్పండి శర్మ గారు నమస్తే అండి సో బి స్కూల్ సిస్టమ్ విధానం ఏ విధంగా ఆధునిక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి ఉపయోగపడుతుంది సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అదే విధంగా సో రెగ్యులర్ పాతకాలపు ఎడ్యుకేషన్ విధానం కాకుండా సో ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది ఆధు ఆధునికత తగ్గరగా అంటే యాక్చువల్ గా ట్రెడిషనల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కి అట్లానే మోడర్న్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే జనరల్ గా బిజినెస్ బిజినెస్ స్కూల్స్ లో ఏంటంటే కార్పొరేట్ విద్యారంగం వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు అంటే కార్పొరేట్ లో మనకి ఏం స్కిల్స్ కావాలి అంటే వాళ్ళు కనుక స్టూడెంట్స్ స్కిల్స్ లేకపోతే కార్పొరేట్ కి పనికిరారు ఫస్ట్ పాయింట్ అని సో డిగ్రీ అనేది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే బేసికల్ గా దే ఫోకస్ ఆన్ ఓన్లీ అకాడమిక్ అంతే అది బీటెక్ కావచ్చు లేకపోతే బిఏ కావచ్చు బీకామ్ కావచ్చు ఏ కోర్స్ అయినా సరే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓన్లీ అకాడమిక్ మీదే ఫోకస్ ఉంటుంది ఎడిషనల్ స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ ఉండదు కానీ కార్పొరేట్ లో మనకి ఉద్యోగం రావాలి అంటే డెఫినెట్ గా మనకి స్కిల్స్ అయితే ఉండాలి స్కిల్స్ తో స్కిల్స్ ఒక్కటే సరిపోవు దాంతో పాటు మళ్ళీ ఎడిషనల్ వేడాన్ సర్టిఫికేషన్స్ కూడా కావాలి ఇవన్నీ ఉంటేనే మనకి జాబ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అది మళ్ళీ వాళ్ళ టాలెంట్ ని బట్టి ప్యాకేజెస్ అనేవి డిపెండ్స్ ఆన్ దే టాలెంట్ దే కెన్ గెట్ ద ప్లేస్మెంట్స్ సో బిజినెస్ స్కూల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే అవి ఎటానమస్ యాక్చువల్ గా బిజినెస్ స్కూల్స్ కి మనం జనరల్ గా ఒక యూనివర్సిటీకి అలానే ఒక బిజినెస్ స్కూల్స్ కి కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే యూనివర్సిటీస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే టోటల్ గా ఏంటంటే యూనివర్సిటీ అనేది ఒక దాని కింద ఎఫిలేటెడ్ కాలేజ్ చాలా ఉంటాయి యూనివర్సిటీ ఏ సిలబస్ ఇస్తే అదే సిలబస్ ని ఏ సిలబస్ ఇస్తే అదే సిలబస్ ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి వేరేజ్ ఇన్ బిజినెస్ స్కూల్స్ ఏంటంటే అటానమస్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే దేనైనా సరే కొత్త ఉరవడి సృష్టించాలి అంటే ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలంటే ముందే ఒక ఇండస్ట్రీతో వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ తో వాళ్ళతో టైప్ అవుతారు సో వాళ్ళకి ఏ రకమైన సిలబస్ ఉండాలో అదే రకమైన సిలబస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయటం వల్ల ఈజీగా వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ రావడం అనేది జరుగుతుంది దాంతో పాటుగా ఈ బిజినెస్ స్కూల్స్ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్యాకల్టీ ఓన్లీ దే కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ యాక్చువల్లీ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్యాకల్టీ క్రమ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్ అంటే అకాడమిక్ బాగా అకాడమిక్ లో నిష్టాఫర్ అయిన వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్యాకల్టీ పర్టికులర్ అంటే వాళ్ళ ఫీల్డ్ లో వాళ్ళు నిష్టాతులు అయి ఉంటారు దీని వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టూడెంట్స్ తో షూట్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి స్టూడెంట్ కి అయితే మంచి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఇది మెయిన్ యాక్చువల్ గా బి స్కూల్ మోటో రైట్ ఇక చూసినట్లయితే ఈ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకునే క్రమంలో ఈ ట్రెడిషనల్ ఎడ్యుకేషన్ కి అదే విధంగా బి స్కూల్
అదే సిలబస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ అవుతూ ఉంటాయి లేదంటే ఆ సిలబస్ అనేది యాక్చువల్ గా అప్డేట్ అవుతూ ఉండదు మెయిన్ అది డ్రాబ్యాక్ యాక్చువల్ చెప్పాలి అంటే అంటే ఎప్పటికో అది ఎప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ కో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కో అప్డేట్ అవటం వల్ల యూనివర్సిటీ సిలబస్ అది ఇప్పుడున్న ట్రెండ్కి అది ఉపయోగపడకపో ఉపయోగపడకపోతూ ఉండదు ఉపయోగపడట్ల ఫ్లాంక్స్ ఫ్యాంటిస్టీకి అదే బిజినెస్ స్కూల్స్ లో సిలబస్ అయితే కంప్లీట్ గా అది ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా స్టూడెంట్ కి ఏది కావాలో ఆ స్కిల్స్ అన్ని వీళ్ళు యాడ్ చేసుకుంటూ ఎకడమిక్తో పోతూ ఉంటారు కాబట్టి మెయిన్ మనకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఇంకో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ స్కూల్స్ అనేవి కూడా స్ట్రెంగ్త్ అనేది కూడా లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్లీ ఏదైనా ఎంబీఏ అయినా లేకపోతే పీజీడిఎం అయినా ఏదైనా ఏఏసీకి అప్రూవ్డే కాకపోతే పీజీడిఎం లో అడ్వాంటేజ్ అంటే సీట్స్ అనేవి చాలా లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి వన్ ట్వంటీ నో వన్ ఎయిటీ నో లేకపోతే టూ ఫిఫ్టీ మాక్సిమం వేరేజ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ఎంపీఏ అయితే కనుక చాలా కాలేజ్ అనుబంధ కళాశాలలు చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి కళాశాలలో చాలా సీట్లు ఉంటాయి కాబట్టి సో ఫ్యాకల్టీ అనేది కూడా లిమిటెడ్ గా ఉంటారు ఫ్యాకల్టీ సో స్టూడెంట్ అలానే ఫ్యాకల్టీ రేషియో కూడా బిజినెస్ స్కూల్స్ అయితే వన్ ఇస్ టు టెన్ ఉంటుంది అదే కనుక మామూలు రెగ్యులర్ కాలేజీలు అయితే యాజ్ పర్ నాన్స్ రెకార్డ్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఫ్యాకల్టీకి అంత ఫోకస్డ్ గా ఉండకపోవచ్చు ఫ్యాకల్టీ కూడా స్టూడెంట్ మీద అంత ఫోకస్డ్ గా ఉండకపోవడం వల్ల కొంత ఇబ్బందులు అయితే అవుతూ ఉంటాయి మనకి ఇది సబ్జెక్ట్ లో గానీ అలాగే అదర్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడంలో గానీ రైట్ సో అదే విధంగా మెయిన్ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉందో ఈ సర్టిఫికేషన్ వాల్యుయేషన్ విషయం వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రధానంగా ఉండే వరీ ఏంటంటే అకాడమిక్ ఇయర్ లో ఉండే వాల్యుయేషన్ బి స్కూల్స్ కి వచ్చేసరికి మేబీ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు లేదా జాబ్స్ ఓరియంటెడ్ గా అది బాగా ఉపయోగపడవచ్చు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వచ్చేసరికి అది సర్టిఫికేషన్ వాల్యుయేషన్ ఎంత వరకు ఉంటుంది సో ప్రాక్టికల్ గా అది సేమ్ వాల్యుయేషన్ అని చెప్పడం మాటల వరకే కేవలం పరిమితం అవుతుందా లేదా ఏదైనా మన గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్ లో గానీ లేదా ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ లో గానీ లేదా ఇంటర్నేషనల్ జాబ్స్ తో అప్లై చేసుకునేటప్పుడు సో ఈ వాలిడేషన్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ గా సేమ్ ఉంటుందా లేదా అనేది చాలా కన్ఫ్యూజన్ అండ్ చాలా ప్రధానమైన క్వశ్చన్ మార్క్ కూడా సో దీనికి సరైన సమాధానం చెప్పగలరా అంటే జనరల్ గా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది ఎక్కడైనా సరే టూ ఇయర్స్ ఏ ఉంటుంది అది ఎక్కడైనా ఎంబీఏ అయినా టూ ఇయర్స్ ఏ పీజీ పీజీడిఎం అయినా టూ ఇయర్స్ ఏ సో జనరల్ గా ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అంటే స్టూడెంట్ కి పీజీడిఎం అనగానే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇది ఒక డిప్లొమా కదా అనే ఒక చిన్న థాట్ లోకి వెళ్తాడు అదే మేనేజ్మెంట్ లో ఏంటంటే ఎంబీఏ అనేది ట్రెడిషనల్ డిగ్రీ కాబట్టి ఆల్రెడీ అలవాటు పడిపోయారు సో దానివల్ల యాక్చువల్ గా స్టూడెంట్ ఎక్కువగా మన జనరల్ గా పర్టికులర్ గా ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ఉంది సపోజ్ నార్త్ ఇండియా వెళ్తే కనుక దే ప్రిఫర్ ఉంది మాక్సిమం పీజీడిఎం ఉంది ఎందుకంటే ప్లేస్మెంట్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి మీరు చెప్పిన సర్టిఫికేట్ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉండదు జనరల్ గా పీజీడిఎం అనేది ఒక్కటే ఒక్కటి జనరల్ గా ఈ ప్రైవేట్ బిజినెస్ స్కూల్స్ లో ఒక్క చిన్న ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే రీసెర్చ్ డైరెక్ట్ గా యూనివర్సిటీ వెళ్ళాలంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు అది ఒక్కటే ప్రాబ్లం అది కూడా దానికోసం ఏం చేస్తున్నాయంటే చాలా బిజినెస్ స్కూల్స్ ఏఐ అని ఏఐతో ఆల్రెడీ ఎఫ్లేషన్ తీసుకుంటే కనుక ఏఐయు ఎక్రిడేషన్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్టివ్ గా దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఈవెన్ టు గో ఫర్ యూనివర్సిటీ గో ఫర్ పిహెచ్డి అండ్ ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్ ఆల్సో దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు గో ఫర్ ఎనీ యూనివర్సిటీ దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా బిజినెస్ స్కూల్స్ టాప్ బిజినెస్ స్కూల్స్ అన్ని కూడా ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ అని దానిలో ఆల్రెడీ ఎఫ్లేషన్ తీసుకుంటున్నాయి అంటే దాని ఎక్రిడేషన్ కి వెళ్తున్నాయి ఎక్రిడేషన్ కి వెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది జనరల్ గా మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ దేనికైనా జనరల్ గా డిగ్రీ ఇస్ ఎనఫ్ అంటే బీటెక్ అయినా బీకామ్ అయినా బిఏ అయినా ఏదైనా డిగ్రీ ఇస్ ఎనఫ్ జనరల్ గా మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ఎక్కడ అడగరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఒకవేళ అడిగితే ఎంబీఏకి ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో పీజీఎం కి అంతే వాల్యూ ఉంటుంది వాల్యూ పరంగా ఎక్కడ కూడా తగ్గే క్వశ్చన్ లేదు అందులో రెండో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ తీసుకున్నట్టు ఎస్ఎస్సి మనకి స్టేట్ బోర్డు ఉంది అట్లానే సిబిఎస్ఈ ఉంది అట్లానే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్ బోర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఈ ఇక్కడెక్కడ సర్టిఫికేట్ పరంగా ఎక్కడ వాల్యూ లేదు టెన్త్ క్లాసు
రైట్ అదేవిధంగా బి స్కూల్ లో అడ్మిషన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే సో దానికి ప్రత్యేకించి ప్రాసెస్ ఏంటి ఏదైనా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుందా సో ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళవచ్చు ఆ జనరల్ గా బిజినెస్ కోర్స్ లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే డెఫినెట్ గా స్టూడెంట్స్ అనేది ఏదో ఒక నేషనలైజ్ ఎగ్జామ్ అయితే కంపల్సరిగా అటెండ్ అయి ఉండాలి అంటే ఇంత స్కోర్ రావాలనేది లేదు మళ్ళా వాళ్ళు దే కెన్ కండక్ట్ ద పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ గ్రూప్ డిస్కషన్ యాజ్ పర్ దే నామ్స్ యాక్చువల్లీ దే కెన్ సెలెక్ట్ ద స్టూడెంట్స్ సో అందుకని చెప్పి క్యాట్ గానీ మ్యాట్ గానీ జాట్ గానీ స్నాప్ గానీ సి మ్యాట్ గానీ అంటే ఏఐసిటి కండక్ట్ చేస్తుంది బిజినెస్ స్కూల్స్ అప్రూవల్స్ ఇచ్చేది ఏఐసిటి కాబట్టి ఏఐసిటి కూడా సి మ్యాట్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది సో ఈ వీటిలో ఏ ఎగ్జామ్ ఉన్నా సరే ఎలిజిబి ఎలిజిబిలిటీ పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు డెఫినెట్లీ వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యి ఉంటే చాలు ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో ఉన్న అంటే టైర్ జనరల్ గా టైర్ వన్ టైర్ టూ అని ఉంటాయి టైర్ వన్ కాలేజీలో ఎయిమ్స్ కాబట్టి మనం ఏం చేయలేము ఆ ఏఎమ్స్ లో సీట్ రావాలంటే డెఫినెట్ గా మనకి నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అబౌవ్ రావాలి దట్ టు ఏబిసిలో రావాలంటే ఇంకా ఎక్కువ రావాలి మళ్ళా అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ వాళ్ళకు వచ్చిన ఈ స్కోర్స్ మొత్తం కన్సాలిడేట్ చేసి ఫైనల్ గా ఇస్తారు సో టైర్ వన్ అయితే ఆ ఏఎమ్స్ లో మనం ఏమి చేయలేము కాబట్టి టైర్ టూ టైర్ త్రీ వరకు స్టూడెంట్ జస్ట్ ఎనీ నేషనల్ ఎగ్జామ్ అప్పియర్ అయ్యి ఉంటే తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళా ఎగ్జామ్ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంటర్ అవడానికి బిజినెస్ స్కూల్ లో రైట్ సో అదే విధంగా మెయిన్ ప్రధానంగా సిలబస్ అనేది చాలా కీలకం సో అన్నింటిలో కూడా సేమ్ ఒకే కైండ్ ఆఫ్ సిలబస్ ఉంటుందా లేదా ఇండివిజువల్ గా ప్రతి యూనివర్సిటీకి ఎలా అయితే వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయో సో ఆ రకమైన ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయా సిలబస్ విషయం డెఫినెట్ గా ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి దే హావ్ దేర్ ఓన్ ఫ్రీడమ్ టు ప్రిపేర్ ద సిలబస్ బిజినెస్ స్కూల్స్ లో వాళ్ళకి ఆ ఫ్రీడమ్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఒక అన్ని బిజినెస్ స్కూల్స్ లో ఒకే సిలబస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అంటే డెఫినెట్ గా మేనేజ్మెంట్ లో ఎంబీఏ లో ఏ పేపర్స్ ఉంటాయో ఈజీఏఎంలు కూడా తీరీ పరంగా అవే ఉంటాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ కేస్ స్టడీస్ ఉంటాయి అంటే కేస్ స్టడీస్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది సో వాళ్ళకి దానివల్ల ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ఈజీగా ప్లేస్మెంట్ దొరుకుతుంది సో ఇక్కడ సిలబస్ పరంగా ఏంటంటే అది రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మార్క్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎంబీఏలో యూనివర్సిటీ ఆఫర్ చేసే ఎంబీఏలో ఏంటంటే లిమిటెడ్ డిసిప్లైన్స్ ఉంటాయి అంటే స్పెషలైజేషన్స్ లిమిటెడ్ గానే ఉంటాయి హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్ జనరల్ గా అవే ఉంటాయి ఈ మధ్య కొద్దిగా కొన్ని యూనివర్సిటీస్ లో బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ కూడా యాడ్ చేశారు కానీ బిజినెస్ స్కూల్స్ అట్లా కాదు మోర్ దాన్ ఫార్టీ డిసిప్లైన్స్ ఉంటాయి అంటే నలభై స్పెషలైజ్ పైన వీళ్ళకి ఉంటాయి అంటే హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్ తో పాటు బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఆపరేషన్స్ ఫార్మా మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అగ్రీ మేనేజ్మెంట్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఆ డిసిప్లిన్ ఏదైతే వాళ్ళు ఏ ఫీల్డ్ లో వెళ్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ ఫీల్డ్ లో చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి మంచి ఫోకస్డ్ గా ఆ ఫీల్డ్ లో ఉంటారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అదే అయితే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్ వీటిలో కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది సో పర్టికులర్ ఆ కాంపిటీషన్ తట్టుకొని వెళ్ళాలి దట్ టు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ అంత ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి ప్యాకేజెస్ పరంగా నమస్తే అండి వెంకట్ ఇక్కుర్తి గారు సిఎస్ శర్మ గారు యాంకర్ హౌస్ పేరు గారిని మర్చిపోయాను నేను సింహా అండి ఫైన్ చాలా సంతోషం అండి నేను థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ గా యుఎస్ లో ఉంటాను నేను థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ డెవలపర్ ఇన్ టీసీఎస్ హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ నా నా క్వశ్చన్ నా సజెషన్ ఏంటంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటున్నాను మీరు పెద్దలు ఎక్స్పర్ట్స్ ఏంటంటే ఈ సర్టిఫికేషన్స్ దీని వలన చాలా బిజినెస్ ఉంది చాలా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది మన కానీ స్కిల్స్ వైజ్ ఆన్ ద జాబ్ ఎగ్జిక్యూషన్ వైజ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే సో మనకి పునాదులు నుంచి రావాలి నాకు ఆరు సంవత్సరాల వయసులో అక్షరాభ్యాసం జరిగినప్పుడు చెప్పినటువంటి విషయాలు నా క్లాస్మేటు వాళ్ళ నాయనమ్మ ఏం చదువుకోలేదు వాళ్ళ నాయనమ
వాటిని నేను ఇప్పుడు నాకు అరవై రెండు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత కూడా ఉపయోగిస్తున్నాను నేను ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కి యాజాయిల్ కోచ్ గాను ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ గాను ఎయిటీ మెంబర్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్న పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ పనిచేస్తూ ఉంటాను నా నాతో పాటు చాలా మంది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ అతను లీడ్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నేను ఆరు సంవత్సరాల వయసులో నేర్చుకున్న విషయాలు నేను వాళ్ళకి నేను ఈ బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తున్నాను అలా చెప్పేటప్పుడు ఒక్కోసారి నేను ఈ రిలీజియస్ సాంగ్స్ కోట్ చేస్తున్నాను అది అబ్జెక్షన్ బుల్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే అది బిజినెస్ కోడ్లు బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ లో మీరు ఈ రిలీజియస్ టర్మ్స్ ఉపయోగించద్దు అంటున్నారు సో అది ఒక అభ్యంతరకరమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే మనము జీర్ణించుకున్నటువంటి నరనరాల జీర్ణించుకున్నటువంటి చాలా గొప్ప విషయాలని ఒక ఒక ఒకనొక సందర్భంలో ఒక బాగా ఎక్సైటెడ్ హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో అవి దొరికి బిజినెస్ స్కూల్స్ లో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో సో రిలీజియస్ ఇన్వాల్వ్ చేయడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ వద్దండం ఎంత వరకు రైట్ అనేది మీ ప్రశ్న అంతే కదా యాక్చువల్ గా మనం లివరేజ్ చేసుకోవట్లేదు ఆ నాయనమ్మ అమ్మమ్మ చెప్పి నేనైతే నాకు ఉపయోగపడుతుంది ప్రతి అడుగు అడుగున అనుక్షణము కానీ అది నేను ఫిల్టర్ చేయాల్సి వస్తుంది దానివల్ల మన ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది అని చెప్తున్నాను రైట్ థ్యాంక్ యూ సో శర్మ గారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన అడిగిన ప్రశ్న సో అర్థమైనంత వరకు సో రిలీజియస్ అనేది ప్రస్తావన లేకుండా ఆ వాట్ ఎవర్ ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ని బి స్కూల్స్ లో అంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు సో ఆ ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది అనేది ఆయన ప్రశ్న బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటంటే సో వ్యక్తుల మీద మనం సబ్జెక్ట్ కంటే ఈ ఏవైతే సెన్సిటివ్ థింగ్స్ ఉంటాయో వాటి మీద మనం డిస్కస్ చేయలేము సో యా సో అది మీరు ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేస్తారు చెప్పండి అంటే రిలీజియస్ పరంగానే ఇప్పుడు స్వామి సుఖబోధానందా ఉన్నారు ఈజ్ ఏ మేనేజ్మెంట్ గురు శర్మ గారు కొంచెం భగవద్గీత ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆయన చాలా ఈవెన్ ఐఐటి ఐఏఎం టాప్ కాలేజీలు అన్నిటికి కూడా మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు అన్ని కూడా ఆయన క్లాసులకి వెళ్తారు సార్ చెప్పినట్టు రిలీజియస్ పరంగా కాకుండా అది ఏదైనా సార్ ఏ మత గ్రంథం అయినా మనకి ఎక్కడ ఉపయోగించుకోవాలో దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోకపోతే డెఫినెట్ గా మన లైఫ్ కి అవి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి అదొక మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఉంటుంది అది ఏదన్నా కానీ థ్యాంక్ యూ శర్మ గారు సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే బిజినెస్ స్కూల్స్ అనేవి సో సహజంగా స్టూడెంట్స్ ని బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైనర్ గా తీర్చిదిద్దడంలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి సో బిజినెస్ బి స్కూల్స్ అనేవి కేవలం ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అని కాకుండా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు సో ఉన్నతికి చేర్చే క్రమంలో సో ఇన్నోవేషన్ ఓన్ బిజినెస్ చేసే క్రమంలో ఎలా ఇవి సహకరిస్తాయి ఆ డెఫినెట్ గా అసలు బిజినెస్ స్కూల్స్ మోటోనే ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ యాక్చువల్లీ డెవలప్ చేయడమే బిజినెస్ స్కూల్స్ మోటో ఎందుకంటే బిజినెస్ స్కూల్స్ లో స్టార్టింగ్ నుంచి వాళ్ళకి ఎవ్రీథింగ్ నేర్పుతారు అంటే ఒక ఫైనాన్స్ బడ్జెటింగ్ నాకు ఇంకొకసారి అవకాశం ఇవ్వండి ఒక ఈ బడ్జెటింగ్ ప్రిపరేషన్ కానీ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ అట్లానే అసలు జనరల్ గా ఈ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ లో వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే ఎవరైనా రావచ్చు బిఎస్సి వాటి రావచ్చు బీకామ్ బీ బీటెక్ ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా వస్తారు అంటే హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకోండి డాక్టర్స్ కూడా ఇందులోకి వస్తారు ఈ ఫీల్డ్ లో వాళ్ళకి ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ తక్కువ ఉంటాయి స్టార్టింగ్ లో అంటే వాళ్ళకి క్రెడిట్ అంటే తెలీదు డెబిట్ అంటే తెలీదు బ్యాలెన్స్ ఎలా అయ్యాలి తెలీదు సో ఇవన్నీ కూడా ఈ పర్టికులర్లీ బిజినెస్ స్కూల్స్ దానిలో బేసిక్ నుంచి నేర్పుతారు కాబట్టి వాళ్ళు డెఫినెట్ గా వాళ్ళు మహా చేస్తే ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ చేస్తారు జాబ్ తర్వాత డెఫినెట్ గా వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంటర్ప్రెన్షిప్ కే వెళ్తారు సో రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఉన్నట్టయితే వీళ్ళు బిజినెస్ స్కూల్స్ లో పీజీడీఎం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్లీ దే కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు దేర్ హోమ్ దే డూ ద ఓన్లీ దేర్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అంటే వాళ్ళ ఒక పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారో అదే బిజినెస్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కి ఉపయోగకరంగా కూడా ఉంటుంది 
చాలా బిజినెస్ స్కూల్స్ లో ఓన్లీ ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్ మీద కూడా ఆల్రెడీ స్పెషలైజేషన్ తో ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతూ ఉంది రైట్ సో యా హలో నమస్తే అండి అగైన్ మీరు యా నా ఉద్దేశం అంటే నా సలహా ఏంటంటే మనం ఎడ్యుకేషన్ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కానీ ఈ వర్క్ ప్లేసెస్ లో కానీ ఈ సర్టిఫికేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ సర్టిఫికేషన్స్ ఇన్సిస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సర్టిఫికేషన్స్ లో టీచ్ చేసింది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి టాలరెన్స్ అవసరం అండి స్ట్రిక్ట్ గా అది ఓన్లీ వెన్ అబ్జెక్షన్బుల్ అయినప్పుడు దాని గురించి చెప్పొద్దు అని టాలరెంట్ గా ఒకరికొకరు ఇన్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి అంతేగాని దానికి నెగిటివ్ గా ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అవటం నేను మిమ్మల్ని ఫైర్ చేసేస్తాం జీరో టాలరెన్స్ అని ఉండకూడదని నా రిక్వెస్ట్ దాన్ని మనము ఈ బిజినెస్ పీపుల్ ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ ఈ కోచెస్ ఈ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అది వాటిని ఎంకరేజ్ చేయాలి టాలరెన్స్ ని లిమిట్స్ పెంచాలి ఒకటి తర్వాత ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది నా అబ్జర్వేషన్ ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆల్మోస్ట్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఏంటంటే నేను తెలుసుకుంది ఫెయిత్ ఈజ్ ద ఫౌండేషన్ అండి ఎందుకంటే బిజినెస్ లో కానీ సైన్స్ లో కానీ అజంప్షన్స్ ఉంటాయి ఆ అజంప్షన్స్ కి ఈక్వల్ అంటూ ఈ రిలీజియస్ లో ఫెయిత్ తో స్టార్ట్ అయింది ఫెయిత్ స్టార్ట్స్ యాజ్ అ మార్నింగ్ బై బై ఆఫ్టర్నూన్ ఇట్ బికమ్స్ బిజినెస్ బై ద కామన్ సెన్స్ and by the evening the cows have to come home it becomes the government terminology and by the night it has to produce and it yeah thank you thank you andy so uh akada it's a different topic subject lo velthunna so sharma garu marok sari ee vishayanni mana discuss cheyala so okay the schools vachesarki sahajanga ఏ స్కూల్స్ లో అయినా మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం చూసినట్లయితే సో ఈ ఇంటర్న్షిప్ అనేది చాలా కీలకం సో సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఎంత ఉన్నా కూడా ఇంటర్న్షిప్ అనేది చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది సో బిజినెస్ స్కూల్స్ లో ఈ విషయంలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా మీరు ఇందాక నేను చెప్పినట్టే ఒక్కొక్క బిజినెస్ స్కూల్స్ ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి సిలబస్ ఫ్రేమింగ్ అనేది కొన్ని బిజినెస్ స్కూల్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫోర్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ ఇస్తాయి కొన్ని బిజినెస్ స్కూల్స్ టూ ఇంటర్న్షిప్ సెలవు చేస్తాయి కొన్ని బిజినెస్ స్కూల్స్ ఏంటంటే వన్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ వన్ ఇయర్ కోర్సు ఉంటుంది సో అది స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి అసలు స్టూడెంట్ యాక్చువల్ గా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ కావాలనుకున్నాడు అనుకోండి మనం జనరల్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళినా వేరే ఎవరు విగో ఫస్ట్ ఫస్ట్ నీస్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వితౌట్ గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ హౌ దే కెన్ గెట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ సో దీన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం కోసం జనరల్ గా ఈ బిజినెస్ స్కూల్స్ లో ఏంటంటే ఆ స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఒక ఫోర్ మంత్స్ వెళ్ళాలా లేకపోతే ఎయిట్ మంత్స్ వెళ్ళాలా ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ వెళ్ళాలి అనేది కూడా ఆ పర్టికులర్ బిజినెస్ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ ని బట్టి డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొన్ని బిజినెస్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి పూణేలో ఆ వాటిలో ఏంటంటే మీకు ఇటు సెమిస్టర్ అయిపోగానే ఇంటర్న్షిప్ వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళా ఇంటర్న్షిప్ ఫోర్ మంత్స్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆయనకి వస్తాడు మళ్ళా ఇంటర్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ అయిపోగానే మళ్ళీ ఇంటర్న్షిప్ వెళ్తాడు ఫైనల్ గా ఆల్మోస్ట్ అతను ఒక నైన్ టు టెన్ ల్యాక్స్ కడుతుంటే ఫీజు త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ రిటర్న్ వస్తూ ఉంటుంది దానికి అంటే పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ కాబట్టి సో ఫీజు పరంగా ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తుంది at the same time he can get the some experience also and then next to right. placement elana vacancy vaste ade ade company lo internship aipogane continue avutadu led anukuna already one year experience undi kabatti campus ki raagane recruitment campus placement untay kabatti 100% placement ki vastundi right sharma gar koncham back velandi malli degree pair skin ki yeah so final ga conclude chese mundu so business schools lo join ayya variki so loan system ela pan chestundi roi ante enti అదే విధంగా మనకి ప్రధానంగా ఈ స్కూల్స్ లో చదువుకునే వారికి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బిజినెస్ స్కూల్స్ అనేసరికి చాలా మంది చాలా డ్రీమ్స్ తో వస్తారు వారి శాలరీస్ ప్యాకేజెస్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు జనరల్ గా ఏంటంటే మీరు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు ఇది రెట్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం ఏదో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టుకొని జస్ట్ ఓన్లీ వీ గెట్ ఓన్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ ల్యాక్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీనింగ్ లెస్ ఎందుకంటే వాడి బ్యాంక్ లోన్ తీసుకున్నా లేకపోతే పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చినా అది మళ్ళా రీపేమెంట్ అయితే అవ్వాలి కాబట్టి సో రిటర్న్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూసుకొని అంటే వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ బిజినెస్ స్కూల్ సో డెఫినెట్ గా అది కూడా ఒక బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న దానికి ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది అనేది కూడా ఆరువాయి అంటాం రిటర్న్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 
సో ఎంత వస్తుంది చూసుకోవాలి సపోజ్ నువ్వు ఒక ఎయిట్ ల్యాక్స్ పెట్టుకున్నావు అనుకోండి నీకు ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ వచ్చినా సరే విత్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది లేదు నువ్వు ట్వంటీ ల్యాక్స్ పెడుతున్నావు అంటే మినిమం టెన్ టు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అయితే మనకి ప్యాకేజ్ రావాలి లేదంటే డెఫినెట్ గా ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ టు క్లియర్ ద లోన్ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్ఓఐ పరంగా కూడా వర్కౌట్ వర్కౌట్ కాదు సో అది కూడా మనం చూసుకొని వెళ్ళాలి సో నెక్స్ట్ ఎలాంటి బిజినెస్ స్కూల్ చూస్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఏ చిన్న స్కూల్ చూసుకున్నా సరే అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటారు అట్లానే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారా లేదా ఇవన్నీ చూసుకుంటాం కానీ బిజినెస్ స్కూల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మెయిన్ చూసుకోవాల్సింది అసలు అక్కడ ఇండస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీ ఎంతమంది ఉన్నారు ఏ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి మనకి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కి ఎంఎన్సీస్ ఎన్ని వస్తున్నాయి యావరేజ్ శాలరీ ఎంత ఉంది హైయెస్ట్ శాలరీ ఎంత ఉంది మినిమం శాలరీ ఎంత ఉంది అనేది దాన్ని చూసుకొని మనం వెళ్ళాలి రైట్ సార్ మా గారు సో ఫైనల్ గా కంక్లూడ్ చేసే ముందు సో ఇంట్రెస్ట్ ఉండే అంటే బి స్కూల్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండే స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ అంటే నేను ఇచ్చే మెసేజ్ మెయిన్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా అంటే కొన్ని యూనివర్సిటీస్ మంచి ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తున్నాయి ఈవీఎన్ ఇస్తే ఎంబీఏ తో కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ స్కూల్స్ ఏంటంటే కంపల్సరీ కంప్లీట్లీ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ తో రన్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ప్లేస్మెంట్ పరంగా అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు సో వాళ్ళకి స్కిల్స్ కూడా పెరుగుతాయి తర్వాత ఫ్యూచర్ లో ఒక ఎంటర్ప్రీన్యూర్ గా ఎదగాలి అన్నా కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది మెయిన్ ఏంటంటే బిజినెస్ స్కూల్స్ లో మెంటార్షిప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెంగ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి అందులో ఆల్మోస్ట్ డిసిప్లిన్స్ చాలా ఉంటాయి హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్ బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ ఇంకా ఒక అదర్ కూడా ఉంటాయి డిసిప్లిన్స్ అంటే మనకి ఇండివిజువల్ డిసిప్లిన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ స్టూడెంట్సే ఉంటారు అందులో సో ట్వంటీ టు థర్టీ స్టూడెంట్స్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ లో ప్లేస్మెంట్ రావడం అనేది చాలా ఈజీ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి రిక్రూట్మెంట్ కి థర్టీ టు ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అవడం చాలా ఈజీ సో అందుకని కూడా బిజినెస్ స్కూల్ ప్రిఫర్ చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా స్టూడెంట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి శర్మ గారు వచ్చి షో లో పాల్గొని అనేక విషయాలు తెలియపరిచినందుకు అదే విధంగా వెంకట కుర్తి గారు కూడా చాలా తక్కువ సమయం స్పెండ్ చేసినందుకు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేయడంలో ఎప్పుడు ఆయన ఎంతో సహాయక సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదా ఓవరాల్ గా బిజినెస్ స్కూల్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఓఐ సిస్టమ్ ని ఫాలో అవుతూ అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పద్ధతిలో ఫాలో అవుతూ సో మనకి ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్న అంటే ఒకవైపు జాబ్ చేస్తూనే మరొక వైపు చదువుకునే వెసులుబాటు కూడా చాలా మంది ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రధానంగా మారుతున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ తో పాటు ఇటువంటి సిస్టమ్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మరింత ఉన్నతిని మరింత పరిణితిని సాధించవచ్చని సో ప్రధానంగా ఆర్థికంగా చాలా బలోపేతంగా ఉండే అవకాశాలు ఇక్కడ ఉండొచ్చు అని ఆయన మాటలు మనకు తెలియపరచడం జరిగింది దిస్ ఇస్ సినిమా సైనింగ్ గా